il y a plus de 800 ans, dans un royaume prospère. Un peuple mystérieux fit naître trois armes au nom divin et au pouvoir destructeur. Pluton, un bateau pouvant anéantir une île entière sans laisser la moindre trace. Poséidon, une sirène aux jantes au fond des océans et pouvant contrôler les terribles rois des mers. Et Uranus, dont l'histoire reste à ce jour un véritable mystère. Ainsi, cet empire possédait une puissance inégalée en ce monde. Tout semblait réussir à cette civilisation ancienne. Pourtant, un beau jour, ce royaume sombra dans le monde, emportant avec lui tout son pouvoir et son savoir. Huit siècles plus tard, les rois des mers s'agitent. Leur reine Poséidon s'apprête à renaître sous les traits d'une sirène pure et innocente. Son nom, Shiraoji, la princesse du royaume Ryugu. Ainsi, l'histoire de cette civilisation fut confiée aux mains d'une reine capable de contrôler le roi. Des termes anodins qui pourtant offrent une place de choix dans un jeu de cartes et qui pourraient nous mener tout droit au One Piece. Bonjour à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une énorme vidéo très très attendue par bon nombre d'entre vous puisqu'il s'agit de la suite du jeu de cartes. Dans les parties précédentes, j'expliquais qu'Oda avait en réalité dissimulé un deuxième jeu de cartes derrière celui de Do Flamingo et que les quatre premiers as étaient en réalité associés au dit. Chacun d'eux s'est vu attribuer un élément et une arme antique. Le pic, le feu et Pluton pour Ace, le carreau, l'air et Uranus à Dragon, le cœur, l'eau et Poséidon à Trafalgar et enfin le trèfle, la terre et la quatrième arme antique au mystérieux dit encore inconnu à ce jour. J'ai donc consacré un live spécial pour prendre en compte vos idées et les intégrer au tableau. Trafalgar dit l'eau soit le cœur fut modifié, passant de l'élément terre quatrième arme antique à celui de l'eau Poséidon. Quant au mystérieux dit restant, il a donc pris la place du trèfle pouvant être soit Nami, Barbe Noire, Clover ou encore Shank selon vos propositions. Pour ceux qui souhaitent connaître plus en détail la raison de ces modifications, je vous laisserai le soin de bien checker la vidéo en question. Mais pour le moment, faisons place aux rois et reines associés aux armes antiques et leurs animaux. Je tiens également à vous rappeler que cette théorie fera bon nombre de fois référence à mes précédentes vidéos, je vous conseille alors de bien les regarder avant d'attaquer celle-ci. Une nouvelle fois, une une très longue vidéo qui s'annonce. Elle m'a demandé un temps de travail surhumain. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, laissez un petit pouce bleu en fin de vidéo si vous l'avez apprécié. Et à vous abonner en activant la cloche, ce sera ma plus belle récompense. Après tout ce blabla, passons aux choses sérieuses et que le jeu commence. Le seigneur des pirates, Goldie Roger, celui à l'origine du prestigieux trésor tant convoité du One Piece, acheva son pèlerinage sur la grande île mystérieuse, Raftel. Dans ce lieu si mystique, une connaissance enfouie durant des siècles lui fut révélée sous ses yeux. La vérité sur le siècle manquant, l'histoire des dits, mais surtout celle des armes antiques. Des reliques capables de détruire le monde sans laisser la moindre trace. Poséidon, Pluton, et Uranus. Ainsi se nommait-elle à l'image des dieux. En suivant l'une d'elles, elle nous conduit tout droit vers le chemin de la royauté. Une arme enfouie sous la mer telle l'Atlantide et portant l'attribut fascinant de reine, ayant la capacité de contrôler des rois. Deux titres impériaux qui nous offrent une place de choix dans un jeu de cartes. Car quoi de mieux après les as donnés aux dix que des armes antiques et leurs montures pour les rois et reines C'est donc tout naturellement que nous allons tourner vers ces souverains pour compléter le reste du jeu. La reine Poséidon et les rois des mers étant liés à l'eau, c'est à l'ancienne du cœur que reviendront ces cartes. Mais ces êtres gigantesques régnant en maître sur les océans, sont-ils vraiment les uniques rois parmi les animaux Et si une autre arme pouvait tout comme Poséidon être en mesure de contrôler non pas les rois des fonds marins, mais bel et bien le roi des cieux. C'est lui qui nous fait poursuivre la donne avec Uranus, un dieu gouvernant le ciel et apparenté à l'élément de l'air. 
C'est avec mes précédentes théories qu'on va se raccorder. Je décrivais Uranus comme ayant le pouvoir de contrôler les cieux et plus particulièrement le climat, la météo. Il me fallait donc trouver un animal réunissant toutes ses caractéristiques pour gouverner la carte du roi. Deux hypothèses sont alors présentées à moi. La première fut le mythique et majestueux oiseau rock développé dans une précédente théorie. Différents indices laissaient bel et bien penser que cet oiseau fabuleux pouvait être la monture parfaite d'Uranus. Cependant, même si ce rapace semblait correspondre en tout point, un autre maître des cieux a attiré mon attention et m'a mené vers l'hypothèse la plus probable. Et c'est dans la partie du Nouveau Monde que nous pourrions croiser sa route. Un animal décrit dans les mythes comme le roi du ciel, capable de contrôler les saisons, le dragon. Pour le découvrir, quittons la demeure de Poséidon, le palais Ryugu. Un banc de baleines nous entraîne dans un tourbillon violent connu sous le nom de White Storm, le dragon blanc. En remontant à la surface, trois routes s'offriront alors aux marins les plus aguerris. Et c'est sur une île inconnue des Logpos qu'on posera le pied. Punk Hazard. Trois dragons apparaîtront, dont l'un n'est autre que le futur shogun légitime de Wano Kuni, Momonosuke Kozuki. En mettant le cap vers son pays d'origine, on y retrouve à trois reprises cet animal mythologique. Le premier fut relaté par la légendaire histoire du dieu des lames, Ryuma. Le deuxième fut incarné par Orochi et le dernier surnommé l'homme aux 100 bêtes, Kaido. Il est l'ennemi dont le fils est juré d'anéantir pour honorer sa promesse faite à Momo et ainsi rouvrir les portes du pays du soleil levant. Mais un pouvoir lui doit d'être maîtrisé pour espérer le vaincre. Le Ryuo, une autre appellation du haki de l'armement qui lui confère la capacité de projeter ce pouvoir sur son adversaire et ainsi le détruire de l'intérieur. Et le Ryuo se traduit tout bonnement par « roi ». Dragon. Ce nom prit naissance de la mythologie chinoise où il est appelé Long Wang et en japonais Ryujin. Ce dragon contrôle le climat et séjourne principalement au fond des mers dans le palais de cristal Ryugu, là où les habitants de la mer sont ses serviteurs. Ainsi, l'omniprésence des références draconiques m'ont conforté à l'idée qu'il n'y aurait pas meilleur roi pour Uranus que cet animal, et qu'il aurait pu bel et bien exister durant le siècle oublié. Ce mythe étant à l'origine du pays du soleil levant, il serait tout naturel de se tourner vers son horizon. Il faut donc mettre le cap vers Wanokuni, là où l'entrée est régie par de mystérieux courants marins dont rares sont ceux aptes à les dompter. Pourtant, un phénomène étrange se produit en sombrant dans ses eaux. Que ce soit Luffy, Big Mom, le navire, de barbe blanche ou même Nekomamuchi et Nuarashi enfants, tous échappèrent miraculeusement d'une noyade certaine et firent naufrage sur l'énigmatique plage de Kuri. Comme si une entité sous-marine veillait à ce que personne ne vienne troubler son repos et en conséquence repousser tout étranger à la surface. Se pourrait-il alors qu'il s'agisse là du légendaire roi dragon Pour trouver la réponse, plongeons dans les tumultes de cet océan abyssal à travers les mots de Frankie. Selon lui, les les courants des fonds marins peuvent tous être connectés entre eux, traversant le monde entier sans point de rupture et représentant tout simplement la forme de cette créature légendaire. Si ce dragon venait à sommeiller dans ce lieu, alors peut-être y aurait-il été scellé par une personne. Une personne dont l'épopée nous est contée dans deux récits légendaires, Shimutsuki Ryuma. Il y a bien longtemps, la paix régnait alors. Mais l'unique menace que craignaient les hommes venait du ciel. Une terreur destructrice implacable ne laissant que la désolation dans son sillage. Les dragons. Un seul homme fut en mesure de terrasser cette créature. Personne ne sait à quoi il ressemble. Mais il était doté de ce que l'on nomme l'âme du brave. Et porte l'épithète du meilleur escrimeur au monde, Ryuma King. Ainsi, Monster, le premier light novel d'Oda, inscrira les prémices de cette légende auquel il donnera un nouveau souffle de vie dans la contrée nippone du monde de One Piece. Histoire d'un homme doté d'une force extraordinaire qui fut en mesure de vaincre le dragon apparu dans les cieux de la capitale. Vénéré par le peuple comme le dieu des lames et dont le chou suit son meito emblématique, deviendra tout comme lui trésor national du pays. C'est ainsi que l'épopée du légendaire samouraï Ryuma nous fut contée. De nos jours, le lieu de cette terrible bataille laissa place à un étrange arbre trônant au centre de la capitale des fleurs. Et je ne saurais expliquer ni comment ni pourquoi, mais quand j'ai vu cet arbre pour la première fois, j'y ai vu une forme de dragon. Art subjectif ou trompe-l'œil, cela reflèterait un bel hommage à ce combat qui fit entrer Ryuma dans la légende du pays.
pour conclure, ce maître des cieux et du temps semble ne former qu'une boucle autour du nouveau monde, trônant au centre de l'intrigue du pays des Wa, là où chaque région est régie par les saisons, et porterait à la perfection le titre de roi de carreau dans ce jeu de cartes. Ce qui nous mène désormais sur la route de la reine de carreau, car pour dompter ce mastodonte, une reine capable de maîtriser le climat se devra de naître. Si Uranus venait à prendre vie tout comme Shiraoshi sous des traits humanoïdes, alors deux noms seraient à envisager. Le premier, Iori, l'enfant de la prestigieuse famille Kozuki et survivant du grand incendie orchestré par Kaido et Orochi, un personnage des plus mystérieux dont on ignore toutes ses capacités. Seul son prénom recèle une grande symbolique puisqu'il se traduit par météo et pourrait être inspiré du yokai Ioribo, prêtre météorologique des contes japonais. Mais son véritable rôle pourrait nous être révélé à la toute fin de la guerre quand sa route croisera à nouveau celle de son frère aîné, le draconique Momonosuke. La lignée des Kozuki pourrait alors former la combinaison parfaite du roi et de la reine de carreau ayant pour attribut l'arme antique Uranus. Néanmoins, le pays des Wa reste une contrée bien énigmatique, laissant place à une intrigue théâtrale et où les faux semblants sont omniprésents. C'est la raison pour laquelle une autre reine pourrait se cacher sous tous ces masques. Celle surnommée parfois déesse ou encore magicienne, elle maîtrise le climat d'une main de maître et semble posséder un don unique pour ressentir la météo. J'ai nommé notre chère navigatrice Nami. Recueillie sur l'île d'Okiot, Tokyo en Verlan, son île natale et ses origines, elle, restent une véritable énigme. Et c'est peut-être la révélation sur son passé qui pourrait l'allier davantage à cette arme antique. Car si la reine Poséidon naquit des océans, alors peut-être la reine Uranus serait née des cieux. Durant l'ellipse de One Piece, Kuma envoya chaque Mugiwara sur une île liée à leur personnalité, leur passif. Chopper fit escale sur un territoire où l'homme et l'animal étaient en constante opposition. Métaphore parfaite de son passif combiné à son fruit. Nami, quant à elle, fut déposée sur une île céleste et recueillie par Aredas, natif de Bilka, tout comme l'était Ener. Ce même Ener avait pour rêve d'atteindre sa véritable terre, la Lune. Et c'est justement Nami qui se proposa pour l'accompagner durant cette expédition. Mais ce sont davantage les mots d'Iori qui pourraient amener à penser qu'il existait bel et bien une reine des cieux. Enfant, elle jouait une chanson que son père Oden adorait, la princesse de la Lune, Kaguya. Une légende qui narre le récit d'une enfant née de cet astre brillant et envoyée sur Terre à la suite d'une punition divine pour avoir désiré découvrir cette planète interdite. Si l'histoire de cette princesse venait à s'entremêler aux origines de Nami, ou même qu'il puisse exister une reine lunaire, alors cela pourrait accroître l'idée qu'elle puisse être Uranus. Par ailleurs, il est intéressant de noter qu'Oda attribue à Nami la nationalité suédoise. Et le nom Bilka est justement tiré d'une des premières villes de Suède dans notre monde. Dans tous les cas, que ce soit Iori, Nami ou cette nouvelle prétendante Kaguya, elles semblent être les candidates parfaites pour incarner la reine de carreau tenant les rênes d'Uranus. Pour ceux qui souhaitent cependant connaître davantage les arguments qui m'ont mené vers cette piste, je vous laisserai le soin de consulter la vidéo à ce sujet en cliquant en haut à droite de l'écran. Désormais passons à l'étape finale de cette arme antique, celle où Uranus serait matériel à l'image de Pluton. Tout comme les autres, cette idée fut développée dans une précédente vidéo, on va donc simplement revenir sur les bases de cette théorie. L'indice menant à l'existence d'un tel objet pourrait se trouver grâce à l'homme se voyant attribuer l'as de carreau et portant le nom du mythique animal associé à la carte du roi, j'ai nommé Monkey D. Dragon. Son apparition se présente sous un cataclysme d'éléments en un seul chapitre. Pourtant, je ne pense pas que Dragon puisse à proprement parler être Uranus, mais davantage qu'il pourrait posséder une partie de cette arme si celle-ci devait être matérielle. Ce qui m'a mené sur la route de trois objets légendaires capables de contrôler le climat, et dont l'un d'eux se nommait le Vajra. Alors ouvrons les pages de cet objet millénaire. Sa création vu le jour grâce au divin charpentier nommé Tavashtri, qui s'est vu confié par le dieu du ciel Indra la mission de créer une arme capable de venir tabou de tous les obstacles. Naquit alors le Vajra, le diamant foudre, combinant l'indestructibilité de cette pierre précieuse et la force du tonnerre. Le prestige de cette relique devint si grand qu'elle fut désignée comme la puissante arme antique des dieux. Pourtant, un destin funestre s'abattra sur son créateur. Son fils meurt des mains de l'homme pour qui il avait forgé cette relique sacrée. Dans le but d'assouvir sa vengeance, il engendra le dragon Vitra, qui livra bataille contre Indra, mais la bête succomba par le puissant Vajra. 
Ainsi, la boucle se scella sur l'histoire de ce charpentier. Et le dieu du ciel, Indra, entra dans la légende comme tueur de dragons. L'épopée de ce trésor est donc très riche. Son appellation d'arme antique des dieux, son lien direct au ciel ou encore sa symbolique du diamant, emblème du carreau, semblait être l'objet parfait pour incarner Uranus. Sa faculté de tuer un dragon, l'animal légendaire que je considérais être le roi de carreau, croisait à nouveau le chemin de Monster, là où cette bête pouvait être domptée grâce à un objet, la corne de dragon. Le Vajra pourrait alors incarner la même essence que cette relique inscrite dans ce hors-série, délivrant la capacité à la reine. Uranus de contrôler le roi dragon. Nami étant une potentielle candidate, il est intéressant de noter qu'elle manie son pouvoir grâce à son climatact et qu'elle fut en mesure de contrôler une entité climatique telle Zeus, dieu du ciel dans la mythologie grecque. Si elle venait à maîtriser un objet tel que le Vajra, elle serait donc en tout la maîtresse des cieux. Enfin, le tout dernier indice pouvant appuyer cette hypothèse nous ramène à l'énigme du logo de One Piece et va nous permettre d'ajouter une toute nouvelle case à notre tableau. Le secret du logo de One Piece. Selon les dires d'Oda, il aurait caché un secret derrière cet emblème. Je vous avais donc publié ma théorie sur le fait que chaque partie du corps de Luffy pouvait être associée à une arme antique. Les pieds de Luffy, trouvables sur Redline, étaient associés à Poséidon. Les jambes situées sur la partie Paradis représentaient Pluton. Le haut de sa tête, localisé sur Marijoise, était pour moi la quatrième arme antique. Et le buste, trouvable dans la partie du Nouveau Monde, représentait Uranus, soit la forme du Vajra. Ainsi, tout se reliait d'une certaine façon. Le roi dragon, dompté par sa reine Uranus, et détenant l'objet au pouvoir mystique, le Vajra. Ce qui vient conclure cette partie sur l'arme antique céleste, figure du carreau. Ce jeu de cartes se poursuit désormais avec le roi et la reine de pique, qui nous conduisent tout droit à l'arme antique destructrice, Pluton. Comme on le sait, son nom fait référence au dieu des enfers de la mythologie romaine. Une thématique importante qui va donc nous donner un grand indice sur l'importance du monde des morts. Et c'est au départ d'Alabasta, terre ou trône naissance culturelle de l'Égypte antique, que nous pourrions trouver l'animal pouvant incarner le roi de pie, le serpent rouge sang. En suivant sa trace, une première notion apparaît grâce à l'épithète du roi régnant sur ce pays, Cobra. Nefertari. En poursuivant notre chemin, sa silhouette se dessine aux abords des fresques du tombeau royal, faisant place à un récit issu des mythes égyptiens et illustrant une scène sacrificielle qu'on retrouve à l'identique sur les terres sacrées de Chandora et sur l'antique cité Bilka. Elles permettront alors de mettre en lumière la symbolique du sang offert à ce reptile considéré et vénéré tel un dieu. Ainsi, le lien du sang et du serpent se rejoignent au dire des deux géants insipides qui firent les premiers, il y a de ça plus de 950 chapitres, à révéler l'existence de cette entité, le serpent trempé de sang. Celui à même de résister aux terribles et destructrices lames des géants. Mais fallait-il encore trouver le moyen de l'associer aux enfers, thématique de Pluton L'enfer et le serpent sont des sujets récurrents dans les écrits bibliques. C'est ici qu'on le retrouve sous les traits de celui qu'on nomme Nash. Son origine nous est comptée à deux reprises et montre une importance capitale dans la Bible. La première fut sa révélation à Moïse, prince d'Égypte, qui eut pour mission de libérer le peuple hébreu de l'emprise du roi Ramsès II, époux de la reine, Nefertari. Premier grand lien avec One Piece, puisqu'à la basta, terre qui recèle le poneglyph Pluton est au cœur de la mythologie égyptienne. Mais surtout, Nefertari est le nom donné à la famille royale de ce pays. La seconde référence au serpent Nahash bouleversera l'histoire, puisqu'il fut à l'initiative de la chute d'Adam et Ève sur terre, les tentant à manger le fruit défendu. Adam et Ève étant, je le rappelle, deux noms qu'emprunte Oda à la Bible pour les transformer en de précieux arbres. Ainsi, le serpent rouge sang semblait être l'animal royal par excellence des enfers et incarnait à la perfection la carte du roi de pique dans ce jeu. Mais qu'en était-il du lien entre le destructeur navire Pluton et celui du serpent roi Moïse est à Pluton ce que Noah est à Poséidon, une arche capable de sauver leur peuple le jour promis. On le comprend alors en croisant les ressemblances entre les deux histoires. Pluton fut confié au Nefertari, peuple gouvernant Alabasta, véritable miroir de l'Égypte. L'histoire de Moïse et Nahash se déroule en Égypte face au roi 
ayant pour épouse Nefertari. Mais le lien du navire se fait ici. Moïse est à l'initiative de l'Arche d'Alliance. Dix commandements unifiés autour de douze tribus qui résident dans le culte de l'unique Dieu, Yahvé. Placé en terre sainte de Jérusalem et désigné comme trône et résidence terrestre de Dieu. Ce récit fut celui que je mettais en parallèle aux 20 royaumes qui créèrent le gouvernement mondial durant le siècle manquant, et dont parmi eux se trouvait justement la famille royale Nefertari. Jérusalem et le trône de Dieu étaient ainsi le parallèle à Marie-Joise et le trône vacant. Ainsi, la première partie sur Alabasta et Pluton m'a permis de mettre en lumière l'importance des enfers et du serpent, ce qui nous a conduit à Moïse et son arche d'alliance, qui fut le miroir de l'accord scellé entre les 20 royaumes durant le siècle manquant. Cependant, Oda lui-même a décidé de parsemer des indices sur cette arme dans une autre contrée et dans une thématique à l'opposé de l'Égypte. Water Seven, les gardiens des plantes Pluton. Ces constructeurs de l'extrême se sont vus confier les secrets de la création de cette arme antique. Mais pourquoi avoir légué ça à ce pays Quant au regard Poséidon, toute la thématique océanique est respectée. On la trouve dans l'océan, elle est incarnée par une sirène issue de la race des hommes poissons, et les animaux qu'elle contrôle sont des rois des mers. Oda ici ne dissèque pas les indices sur cette arme, mais avec Pluton, il opère différemment. Je me suis donc demandé pourquoi Pourquoi Water Seven, aux antipodes des enfers égyptiens, se mélange désormais à cette arme antique le dieu Pluton, au-delà des enfers, fut avant tout associé au monde souterrain. Quand on prend ce détail en compte, on comprend alors toute l'importance pour Oda d'avoir choisi Water Seven comme gardien. Cette île est le miroir de l'Italie, là où règne tant maître la mafia, aussi connue sous le nom de Pègre, le monde souterrain. Elle prend une grande place dans l'art du Nouveau Monde, où tout un réseau se construit entre Doflamingo, Kaido, Pigmom et les empereurs de cette confrérie. Le réseau final de ce gang se rejoint alors en un seul point. Wanukuni, terre sacrée de la mafia japonaise, les Yakuza, mais également celle où trônent les charpentiers légendaires. Deux symboles majeurs de Pluton qui font que cet archipel puisse receler le navire antique de guerre tant convoité. Et c'est une nouvelle fois grâce à ces contes et légendes que pourrait enfin se dévoiler le nom et l'apparence de ce bateau. Il apparaît à deux reprises dans l'histoire japonaise. La première se dévoile grâce au gigantesque et destructeur navire de guerre nippon Yamato. L'autre, emprunt du même nom, né d'un mythe où pour sauver la terre de l'invasion du peuple de la lune, une arche les légendaire vient au monde, l'arche Yamato. En confrontant ces deux récits, Pluton rassemblait toutes les caractéristiques pour incarner Yamato. Et une nouvelle fois, la présence d'arche apparaît. La première, l'arche d'alliance avec Alabasta et le récit de Moïse, et désormais la seconde avec Wano et Yamato. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas que Pluton ne soit qu'un simple destructeur de guerre, mais qu'à contrario, Pluton incarne la notion salvatrice d'une arche capable de sauver sa nation à l'image du Noah. Un navire capable d'unir ses forces telles les Battle Frankie pour en créer un vaisseau dont la véritable mission n'aura pas pour but de détruire, mais bel et bien de protéger. Et c'est ce qui permet alors d'ajouter deux nouvelles cases à notre tableau. Des arches mais également les arbres. Pluton serait la célèbre arche d'alliance Yamato, et dont l'histoire fut rattachée à celle du bois d'Adam, trésor qui fut trouvé au marché noir, le monde souterrain. Noah fut l'archelier à Poséidon, mais avant tout déposé sous l'arbre d'Ève. Enfin, nous sommes en mesure d'ajouter une troisième arche à ce tableau, Maxime, le navire céleste destiné en toute logique à Uranus. Restait alors à trouver l'arbre rattaché à cette arme antique. Oda attribuait à chacun de ces arbres un nom tiré de la Genèse, Adam et Ève. En étudiant davantage ce récit biblique, il apparaissait deux bois sacrés, l'arbre de vie d'un côté et celui de la connaissance du bien et du mal de l'autre. Il est donc possible qu'il puisse s'associer aux deux armes antiques restantes. Pour les trouver, il faut partir d'une simple logique. Les racines d'Ève atteignaient les océans et y abritaient l'Arche Noah. Les branches du Giant Jack pénétraient les cieux et y logeaient l'Arche Maxime. Lorsqu'on étudie d'un peu plus près l'origine du Giant Jack, on découvre qu'il tire son inspiration de l'arbre du monde reliant la terre au ciel, aussi connu comme l'arbre de vie. J'associerai donc cet arbre 
à Uranus. Restait alors l'arbre de la connaissance du bien et du mal qu'on retrouve sous l'appellation d'arbre d'Oara, attribué en toute simplicité à la dernière arme antique. De plus, souvenez-vous, chacun des quatre dits s'associe à une mère. Le pig pour Sauce Blue, le carreau pour East Blue, le cœur pour North Blue et l'as de trèfle pour West Blue, soit l'emplacement précis de l'arbre d'Oara. En ce qui concerne l'arche de la dernière potentielle arme antique, on se devra d'abord d'étudier son roi et sa reine pour la découvrir. Ainsi, comme on peut le voir, chaque arme antique s'associait à un arbre et une arche. Eve et Noah pour Poséidon, Adam et Moïse Yamato pour Pluton, Jane, Jack et Maxime pour Uranus, et enfin l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour la dernière arme antique. Désormais, revenons à Pluton et partons à la découverte de sa reine de pique. Jusqu'à présent, nous avons vu que les reines associées aux armes antiques partaient d'une logique simple. Poséidon, dieu des océans, fut incarné dans la plus grande simplicité par une entité aquatique, une sirène, et fut accompagné tout naturellement de ses rois, les monstres marins. De cette façon, la tribu de l'océan fut respectée à la lettre. C'est la raison pour laquelle, si Pluton, dieu des enfers, se devait d'obtenir une reine comme incarnation, elle se devrait en toute logique être associée aux enfers et contrôler un animal royal et infernal qui, selon moi, était le roi serpent, trempé de sang. Ainsi, j'ai consacré une longue vidéo à son sujet que vous pourrez retrouver si vous le souhaitez en cliquant en haut à droite de l'écran. Pour résumer rapidement cette théorie, je vous expliquais que les reines des enfers, quelles que soient les mythologies étudiées, se rassemblaient toutes en un point, le serpent. Ce qui m'a alors conduite à deux hypothétiques reines dans One Piece. La première, l'impératrice Boa Hancock. Elle est désignée comme la plus belle de toutes, soit la traduction littérale du nom Nefertari. Son nom reptilien, sa monture salomée, son navire tracté par Yuda et son île sont la personnification même du serpent. Son fruit du démon est son atout puisqu'elle est en mesure de transformer quiconque en pierre. Une notion rappelant vivement le pouvoir de Pika, l'as de pique dans le jeu de Doflamingo. L'origine de son pouvoir s'entremêle à la malédiction légendaire des Gorgognes et plus précisément celle de Méduse, déesse aux cheveux de serpent. Cet indice est véritablement la clé pouvant confirmer son lien avec le serpent rouge sang et nous mener tout droit à la légende du basilic traduit en grec ancien par roi. Il est considéré tout bonnement comme le roi des serpents. Il prend naissance du sang qui coula de la tête tranchée de la gorgone méduse et terrassa n'importe quelle créature vivante en un seul regard. Le basilic serait alors la quintessence de notre serpent rouge sang, pouvant se lier à la malédiction de l'impératrice d'Amazonini. Enfin, c'est à Impulled Down, véritable métaphore des enfers, que Boa Hancock permit à Luffy de pénétrer dans ses abysses. Ainsi, notre princesse guerrière semblait avoir de véritables prédispositions pour prétendre au siège de la reine de pique. Cependant, la terre natale dont est issue Hancock renferme bien des mystères et va nous conduire vers la seconde potentielle reine de pique, Yamato. Un nom au cœur de ma théorie sur Pluton qui suggérait que ce bateau soit l'Arche et le légendaire navire impérial japonais du même nom. Ce personnage fut donc pour moi comme une évidence pour porter le titre d'arme antique. Cependant, à ce jour, seules ses origines paternelles ont été dévoilées. C'est la raison pour laquelle j'avais émis l'hypothèse que sa mère soit l'une des précédentes impératrices d'Amazon Lily, qui succomba des suites de la maladie d'amour. En dehors de ces scénarios, Yamato semblait en tout point s'associer à l'arme antique Pluton. Elle est originaire de Wanokuni, ou plus précisément l'île des démons, Onigashima, un détail nous permettant ainsi d'ajouter une toute nouvelle case à notre tableau, les personnages des mythes et légendes. Le fait que Yamato soit associé au démon semble faire d'elle la parfaite créature associée aux enfers et donc à Pluton. Shiraoshi est une sirène, créature par excellence des fonds marins, habitat de Poséidon. Uranus étant associé au ciel, soit les îles célestes telles Bilka, on y retrouverait cette fois-ci l'ange. Enfin, la créature légendaire associée à la quatrième arme antique sera dévoilée au moment où l'étudiera. Revenons désormais à Yamato et ses attributs liés à Pluton. Son masque d'Ania nous transporte à nouveau sur la route du serpent, où sous cette apparence, elle métamorphose son corps en un gigantesque serpent dragon, cracheur de feu. Et en découvrant sa transformation, on comprend alors qu'il s'agit de la même illustration qu'a fait Oda dans l'un de ses color spreads. Même bouche, même couleur, même corne, même oreille, écaille 
et pilosité. Quant au feu, il s'agit là de l'élément attribué à Pluton et qui fait grand parallèle à Ace, désigné comme l'as de pique dans ce jeu. Yamato pourrait alors être la parfaite incarnation de la souveraine Pluton. Ainsi, nous en avons terminé avec les candidates de cette arme antique. Que ce soit Boa ou Yamato, elle se lit à la perfection à la reine des enfers, tout comme au diabolique serpent au roi. Reste à savoir qui d'elle sera en mesure de porter cette arme antique destructrice. Nous arrivons désormais à la toute dernière partie de cette vidéo, mais qui pourrait être la reine et le roi de trèfle de cette quatrième arme antique Comme cette partie risque d'être encore plus longue que les précédentes, je sais que certains vont me détester, mais on va s'arrêter ici, car elle mérite vraiment une vidéo à part entière. On se donne donc rendez-vous dans les prochaines semaines pour connaître la toute dernière partie de ce tableau, mais pour pas trop faire de déçus, je prévois de faire un petit live pour débrief de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plus, si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire et dites-moi à votre tour quel reine et roi semble le mieux adapté dans ce jeu de cartes. En attendant, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine ou un bon week-end et prenez bien soin de vous.